எதுக்கும் இன்னும் ஒரு தடவை அந்த பொம்பளை யாரு என்னன்னு பாரு அப்படி ஒருவேளை அவளா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு உடனடியா போனை போடு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல இருந்தாலும் பாக்குறேன் வசந்த அக்கா ஏன் எப்படி சொல்லுச்சு ஆனா உள்ள இருந்த மாதிரி தானே இருந்துச்சு சரி அதையும் தான் பாத்துருவோமே அம்மா ரிஷி கூப்பிடுறாரு எடுத்து பேசு கஸ்தூரிய பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்குமா என்னமோ கேக்குறம்மா ஹலோ சார் நான் <laughs> என்னப்பா ஒண்ணு இல்லம்மா சிவகாமி பாத்தியா ஒரு வழியா காலையில உன் புருஷன் உன் கழுத்துல தாலிய கட்ட போறாரு அதுக்கப்புறம் ஒட்டுமொத்த சொத்து நம்ம கைக்கு வரப்போகுது அடையேமா நீ வேற எனக்கு இதெல்லாம் பார்த்து திக்கு திக்குன்னு இருக்கு எங்க அந்த ரிஷி கஸ்தூரிய கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்துருவானு இங்க பாரு இந்த நேரத்துல நாம மட்டும் ஜாக்கிரதையா இல்லைன்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் என்ன நடக்கும்னே தெரியாது எனக்கு பக்கன்னு இருக்கு உள்ள இன்னும் வேற என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியல சரி சரி உள்ளவா கொஞ்சம் தனியா பேசணும் வா நீ உள்ளவா சந்திரா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசுங்க எங்க நாளைக்கு கல்யாணத்துக்கான எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியாச்சுல்ல பண்ணியாச்சு காலையில நான் உன் கழுத்துல தாலி கட்ட மாட்டேன் அம்மு கழுத்துல தான் தாலி கட்டுவேன் நீ என்ன வேணா மனக்கோட்டை கட்டிக்கிடுற அது எல்லாமே தவிடுபடியாக போத இப்ப அவர் என்ன நினைச்சிருப்பாரு தெரியுமா நான் ஓன் கழுத்துல தாலி கட்ட மாட்டேன் அந்த கஸ்தூரி வந்துருவா அவ கழுத்துல தான் நான் தாலி கட்டுவேன்னு நினைச்சிருப்பாரு வீடு சிவகாமி பாத்துக்கலாம் அவளை இத்தனை வருஷமா வராம தானே நம்ம பாத்துக்கிட்டோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே விடிஞ்சா காலையில கல்யாணம் அதுக்குள்ள அவ வந்துருவாளா சொல்லு இல்ல நாம தான் வர விட்டுருவோமா ஏமா நீ ஏதோ சொல்லணும்னு சொன்னியே அது அந்த கஸ்தூரி பொண்ணுக்கு போன் பண்ணணும்னு சொன்ன இல்ல ஆனா அவ போன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாளே அதான் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாவே இருக்கு சரிவா ம் இவ எப்ப வந்தா நாம பேசினது எல்லாம் கேட்டிருப்பாளோ நீ வாமா ஏன் சந்திர விடிஞ்சா சொத்தெல்லாம் நம்ம கைய விட்டு போயிடும் அதே மாதிரி நீயும் இந்த பரிகார கல்யாணத்துக்காக சிவகாமி கழுத்துல தாலி கட்ட போற முதல் மனைவி உயிரோட இருக்கும் போது இத செய்யறது பெரிய பாவம் பா அது மட்டும் இல்லாம இத்தனை வருஷமா அவங்க வருவாங்க வருவாங்கன்னு காத்திருந்து கடைசியில அவங்க வராமலே போறாங்களே அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்தாலுமே எல்லாமே வீணாயிடுமேப்பா விடிஞ்சாணம் இந்த ஒட்டுமொத்த சொத்தும் கோர்ட்டு 
அனன்யா பேருக்கும் சிவகாமி பேருக்கும் கொடுக்கற மாதிரி கெடு விதிச்சிருக்குமா என்ன பாட்டி சொல்றீங்க ஆமா அன்பரசி பாட்டி கண்டிப்பா உறுதியா நீங்க நம்புங்க நீங்க பயப்படுற மாதிரி தப்பா எதுவுமே நடக்காது ஏன்னா நீங்களும் சரி சாரும் சரி யாருக்கும் துளி அளவு கூட துரோகம் பண்ணதில்ல அதனால கண்டிப்பா அந்த முருகன் உங்களை கைவிட மாட்டான் நாளைக்கு நல்லதே நடக்கும் என்னவோம்மா நீ சொல்ற வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் அந்த சாமிய வந்து சொல்ற மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் மன வருத்தத்திலையும் உன்னோட வார்த்தை தான் மனசுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்குமா சந்திரா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நாம இன்னைக்கு நைட்டு விடிய விடிய நம்ம கஷ் அம்மு வரது தானம்மா சொல்ல வரீங்க ஆமாப்பா நல்ல வேலை அன்பரசி கவனிக்கல போல நாளைக்கு காலையில என் மருமகளும் பேத்தியும் வரணும் அதுக்காக விடிய விடிய கல்யாணம் நடக்க போற அதே கோவில்ல இன்னைக்கு லட்சார்ச்சனை பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு நம்ம அன்பரசியும் கூட்டிட்டு போலாம்ப்பா அன்பரசி வரியாம்மா அன்பரசி இல்லாம எப்படிம்மா அப்புறம் அந்த சிவகாமி கிட்டையும் மங்க கிட்டையும் சொல்லிடலாம் இல்லைன்னா அதே ஒரு பிரச்சனையா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சரி பாட்டி சாரும் நீங்களும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க நான் வர ஏன் சந்திரா என் முதல் பேத்தி இல்லாத குறைய அன்பரசி தான் இப்ப வரைக்கும் நிரப்பிட்டு இருக்கா குறை இல்லம்மா அவதாம நம்ம வீட்டோட மூத்த வாரிச அதை இப்ப வரைக்கும் சொல்ல முடியாம நானும் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கம்மா எல்லாத்துக்கும் தடையா இருக்கிற கடவுள் ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணும்மா இந்த வீட்டுக்கு அம்மு வரணும் அவ வருவான்னு நான் நம்புறேன் எந்த விஷயத்த கேட்டாலும் டக்கு டக்குன்னு நீ செஞ்சதுனாலதான் நம்ம அடுத்தடுத்து டயர்ட் ஆகாம வேற லெவலுக்கு போக முடியுதா ஆமா அதுக்குள்ள எப்படி நீ கமிஷன் ஆபீஸ்ல இருந்து பேசி வாங்கின நமக்கு டைம் இல்லையா தெரிஞ்சவங்க உள்ள இருக்காங்க கேட்ட உடனே அவரும் கொடுத்துட்டாரு ரிஷி நம்ம இதை என்னன்னு பார்ப்போம் சந்திரசேகர் <laughs> அதுக்கப்புறம் தான் சந்திரசேகர் சார் வந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவங்க எங்க போனாங்கன்னு இப்ப தெரிஞ்சிடும்
இவங்க யாருன்னு தெரியலையே திடீர்னு வந்து கஸ்தூரி கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க பேஸ் கூட தெரியலையே இந்த அம்மா தான் கஸ்தூரியை கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க அப்ப இந்த அம்மாவை பிடிச்சா கண்டிப்பா விஷயம் தெரியும் ரிஷி இந்த அம்மாவை நான் எங்கயும் பாத்திருக்கேன் பாத்திருக்கியா என்ன சொல்ற எனக்கு ஜஸ்ட் இப்பதான் ரீசெண்டா இவங்களை எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு ஆனா இவங்களை எங்க பார்த்தேன் தெரியல இருங்க நான் யோசிக்கிறேன் எங்க பார்த்த எங்க பார்த்த இவங்களை எங்க பார்த்த ஜோயல் நீ சொல்ற ஆன்சராலதான் கிட்டத்தட்ட கஸ்தூரிய பிடிக்க போறோம் இப்பதான் பார்த்த மாதிரி இருக்கு எதுவுமே ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது ஆனா எங்கயோ பார்த்திருக்க அம்மாவை பிடிச்சா கஸ்தூரி கண்டிப்பா கிடைச்சிருவாங்க ஏற்பாடு பண்ணி அவளை வரவிடாம நாம தடுத்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த கிழவியும் என் புருஷனும் சேர்ந்துகிட்டு அவளை இங்க கொண்டு வரதுக்கு அவ்வளவு மெனக்கெட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாம கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணணுமா எப்படி இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அந்த கஸ்தூரி இங்க வந்துட மாட்டாளான்னு தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாரு வச்சுக்கோ சொத்தெல்லாம் நம்ம பேருக்கு வந்துரும்ல அதுக்கப்புறம் அவர் தாலி கட்டினா என்ன கட்டாட்டி என்ன சொத்து நம்ம பேருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்தாலும் நாம பாத்துக்கலாமா ஆமாண்டி நீ சொல்றதும் நல்ல யோசனைதா எப்படி இருந்தாலும் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் பத்து மணிக்கு தானே திறப்பாங்க அதுக்கப்புறமா கல்யாணம்னா டைம் ஆயிடும்ல மா இங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு வேலை இருக்கு நான் உடனே அந்த வக்கீலோட அசிஸ்டன்ட்டுக்கு போன் பண்ணி எப்படியாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முன்னாடியே வைக்கிறதுக்கான வழிய பார்க்க சொல்றேன் இல்லனா இது சரி வராது சொல்லுங்க மேடம் ஓகே தான் மேடம் ஆனா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஜட்ஜி வர போறாரு அவர் முன்னாடி தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்க போகுது என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்றேன் மேடம் இத பாருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இல்ல கண்டிப்பா முடிச்சே ஆகணும் முதல் வேலையா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிடணும் அத முடிச்சதாங்க எனக்கு நிம்மதி சரி மேடம் நான் ஏற்பாடு பண்றேன் மேடம் சொல்லிருக்கேன்மாட்டு எனக்கு அப்பா வேணும்னுதான் இதெல்லாம் பண்ற இது ஏன் இவங்களுக்கு புரியவே இல்ல இவங்க பாசத்தை தானே நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் அனன்யாதான் என் தங்கச்சின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் முன்னாடி விட இப்ப ரொம்ப பாசமா தானே பாக்குறேன் இன்னும் சொல்ல போனா அவளை நான் முழுசா என்னோட தங்கச்சியா தான் பாக்குறேன் இவங்க என்ன நினைச்சாலும் சரி நாளைக்கு அம்மா வரதான் போகுது ஹலோ ஆ சார் எங்கள் வக்கீலுக்கு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கிறதுனால அது மட்டும் இல்லாமல் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் வேறு இருக்குது சார் அதனால் நாளைக்கு முதல் வேலையாக ஜட்ஜியாக கிட்ட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கலாமான்னு கேட்க சொன்னாங்க சார் நானே ஃபோன் பண்ணலான்னு தான் இருந்தேன் ஐயாவுக்கு ஒரு மணி நேரம் வேலை இருக்குது அதனால் ஐயாவே ஃபோன் பண்ண சொன்னார் ஓ 
ஒன்னு முன்னாடி வச்சுக்கலாம் இல்ல ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி வசதி நம்ம வேலை ஈஸியா முடிஞ்சிடும் போல சார் முதல்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சுக்கலாம் சார் அப்புறம் ஐயா கிளம்பி அவர் வேலையை பார்க்கட்டுங்க சார் சரி நான் சொல்லிடுறேன் காலையிலேயே முதல் வேலையா கோயிலே வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை முடிச்சுட்டு ஐயா கிளம்பிடுவாரு உங்களுக்கு ஓகேவா ஓகே சார் மா இன்னைக்கு ஒரு நைட் தாமா விடிஞ்சா எல்லாமே மாற போகுது நாம ஜெயிலுக்கு போறோமா இல்ல வழக்கம் போல அவ ஜெயிலுக்கு போறாளான்னு தெரியல அனன்யா <laughs> 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 நிலைமை <laughs> வேலைக்காரி மாதிரி இருப்பேன் நாளைக்கு என்னாச்சு <laughs> செல்லம் அங்கதான் இருக்கும் எடுத்துட்டு போடாம இதுவும் பண்ணாத நீதாமா அவளுக்கு செல்லம் கொடுத்து செல்லம் கொடுத்து கேடுக்கிறேன் அவளுக்கு பகல்லே பசுமாடு தெரியாது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்க முடியாது நான் சொல்றது கேளு இப்போ வக்கீல் அசிஸ்டன்ட் நமக்கு சாதகமா பேசி ஜட்ஜ வர வச்சுட்டான் ஆனா உன் புருஷனும் அந்த கிழவியும் இதுக்கு ஒத்துக்குவாங்களா அம்மா ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படி ஒத்துக்கலன்னு வச்சுக்கோ அவங்கள நாம தான் ஒத்துக்க வைக்கணும் ஆசையா <laughs> இருக்கு <laughs> நினைக்கிற <laughs> 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 கண்டிப்பாப்பா 
என் மனசுல இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் தெரிஞ்சுதா நினைக்கிறப்போன்பரசிங்க <laughs> அப்பா பேசற தூரத்துல இருந்தோம் ஒரே வீட்டுல இருந்தோம் அதை இமேஜா உருவாக்கி நீ அது கூட பேசிக்கிட்டு இருக்க